everybody say hello. Todos decimos hello. Hola, ¿cómo están chicos? Today is Friday. Eh, ya es viernes y bueno, ya te vas a descansar, pero mereces una semana de trabajo, ¿verdad? Y bueno, pues vamos a continuar con nuestro tema que empezamos esta semana de Past Progressive, pasado progresivo, ¿ok? Bueno, vamos a continuar hablando de eso. Today is Friday, November 27, 2020. Hoy es viernes 27 de noviembre del 2020. Sí, y vamos a trabajar con el pasado progresivo. Recuerda que el pasado progresivo son acciones que realizamos en el pasado que duraron cierto tiempo y que terminaron en el pasado. Por ejemplo, yo estuve comiendo, estuve durmiendo, estuve jugando, estuve trabajando, estuve viendo la tele, ¿ok? Bueno, ahora vamos a hacer unos ejercicios. ¿Te acuerdas que también te platiqué que para formar una oración en pasado progresivo debe de llevar dos verbos? Uno es el verbo to be en pasado, que es was o es where. Para eso debes de saber quién es, qué pronombres personales van con was y cuáles van con where. Yo te dije que de was y where los especiales son was, que es he, she, it. Y de ahí el otro verbo. Pero el otro verbo que va a funcionar como verbo principal debe de llevar una terminación, ing. ¿Ok? Para que recuerdes más, vamos a hacer unos ejercicios. En el libro de trabajo dice, Open the workbook, please. Page 31, Activity 9, página 31, actividad 9. Y yo sigo sin mi libro digital. Lo que estoy haciendo ahorita es tomarle fotos al libro y este, proyectártelos para que tú puedas este, ver de lo que estoy hablando. ¿It's ok? Bueno, seguimos. Dice así, esta es la página, esta es la actividad. Vamos a hablar acerca de tres chicos. Uno es Robbie, otro es Emma, Maddie, and Dan. ¿Ok? Robbie, Emma, Maddie, and Dan. ¿Ok? Dice, yesterday, vamos a hablar de las cosas que ellos hicieron ayer. 7 p.m. a las 7 en punto. Perdón, 7 o'clock. 7 en punto, 11 o'clock, 11 en punto. 12 o'clock, 12 en punto. Aquí ya no es en punto. 45 after 2, 2.45, 5 o'clock, 5 en punto, 8 o'clock, 8 en punto. Vamos a ver qué hizo Robbie. A las 7 de la mañana, sleeping, dormido. 11, student music, music, estudió música a las 11. Eat lunch at 12 o'clock. Comió a las 12 del día. Have a computer class. Tuvo una clase de computación a las 2.45. Playing soccer at school. Jugó fútbol a la escuela a las 5 de la tarde. Singing in the bath too. Estaba este, cantando en la tina de baño. Emma, a las 7 de la mañana, eating breakfast. Estaba desayunando. A las 11, writing a story. Estaba escribiendo una historia. A las 12, eating lunch. Estaba comiendo. A las 2.45, drawing in class. Estaba en clase de dibujo. A las 5 de la tarde, working on a project. Estaba trabajando en un proyecto. A las 8, meeting friends. Vio a sus amigos. En el caso de Maddie and Dan, a las 7, walking to school. Eh, estaban yendo a la escuela. A las 11, swimming, nadando. A las 12, playing with friends, jugando con sus amigos. A las 2.45, reading in, in English class. Estaban leyendo en la clase de inglés. Y a las 5, Eating ice cream with friends. Estaban comiendo helado con sus amigos. Y a las 8 de la noche, watching TV. Estaban viendo la tele. Bueno, ya tenemos información de las actividades que realizaron estas personas, tanto Robbie como Emma, Maddie and Dan. ¿Ok? Que son nuestros amigos de, o nuestros personajes de los libros que llevamos. Y luego, bueno, vamos a hacer oraciones en pasado progresivo. What was Robbie doing yesterday at 7 o'clock? ¿Qué estaba haciendo Robin ayer a las 7? Recuerda que es importante que vayas pronunciando conmigo. What was Robin doing yesterday at 7 o'clock? 
que estaba haciendo Robin ayer. He was, vamos a ver la sección de Robin, a las 7. He was, y ya nada más le pones el verbo, sleeping. Él estaba durmiendo. Sí, vamos muy bien. Tú eres muy inteligente, solo es cosa de que no te me distraigas. Seguimos, pay attention. La número dos, what, vamos a hablar acerca de Maddie and Dan, de ellos dos. Entonces ya no podemos utilizar was, porque vamos a hablar de dos personas. Entonces el auxiliar que le vamos a escribir es como este que está aquí abajo, where. What were Maddie and Dan doing yesterday at 11 o'clock? ¿Qué estuvieron Maddy y Dan haciendo ayer a las 11? Vemos nuestro horario y vemos que ellos estaban nadando. Y escribimos en la parte de abajo. They were swimming. Recuerda que el verbo swimming lleva dos M en la parte de en medio. Swimming. Y que la terminación en estos verbos principales debe de ser ING. Para que estemos hablando de un pasado progresivo. Number three. Número 3, ayúdenme a leer what y luego habla de Emma. Como está hablando de Emma, tengo que utilizar un auxiliar, ya sea was o where. ¿Cuál voy a utilizar? Tell me, please. Muy bien, vamos a utilizar was, como está aquí en la número 1. What was Emma doing yesterday at 12 o'clock? ¿Qué estaba haciendo Emma ayer a las 12? En punto. Vamos a buscar a Emma y vamos a checar la hora. Eating lunch. Entonces escribimos, she was eating. Aquí ya vamos a escribir un poquito más de palabras. Vamos a escribir el auxiliar was. ¿Cómo se escribe was? Aquí lo tenemos arriba. She was eating. Y aquí dice la palabra eating. Lunch ya no porque ya lo trae aquí escrito. Vamos con la número 5. Y dice así. La número 5, uh, perdón, la número 4. What Maddie and Dan doing yesterday at 45 past 2? ¿Qué estaba haciendo Maddie and Dan ayer a las 2.45? Bueno, aquí nos pide un verbo auxiliar. En este caso debe de ser was or were. ¿Cuál es el que voy a escoger? Muy bien, es where, porque estoy hablando de ellos. ¿Cuál voy a escoger? Where. Muy bien, ¿me ayudas? Lo escribimos aquí, on the line. Ok, please, lo escribimos. Y dice así. Mm, a ver, permítanme un segundo. Dice, What were Madden Dan to yesterday at 45 past 2? They, ellos estuvieron where... In English class, como lo sé, porque aquí dice 2.45 y dice reading in English class. They were in English class. Aquí lo único que nos está pidiendo es que pongamos que el verbo auxiliar. Muy bien. Y tú ya sabes cuál es el verbo auxiliar que le corresponde a ellos, ¿verdad? Muy bien. Ya ves que no es tan difícil, solo es cosa que pongas mucha atención en lo que estamos haciendo. Seguimos y dice así, la número 5 dice, What Robbie yesterday at 8 o'clock? Ya no me dio aquí el espacio para la, tomarle bien la foto. Entonces, pero tú sí la tienes en tu libro en la número 5. Aquí nos falta el auxiliar. ¿Cuál será? ¿Quién me dice? Si estoy hablando de Robbie, ¿será was or where? Was, muy bien. What was Robbie? ¿Y cuál es el otro verbo? Doing, así como está en la 4 aquí donde te lo estoy marcando. Doing, D-O-I-N-G. No olvides escribir la terminación de los verbos principales que es ING. Aquí está. Eh, what was Ruby doing yesterday at 8 o'clock? Una cinco. A ver, déjenme ver. ¿Qué estaba haciendo? Playing soccer. Aquí dice que estaba, ¿qué? Playing soccer. Fíjate muy bien en tu schedule, en tu horario de actividades de los chicos. Aquí está Robbie y aquí, aquí está. Y aquí dice la hora, five o'clock. 
Entonces, playing soccer at the school. Le vas a escribir. Vamos a empezar con el pronombre. ¿Cuál es el pronombre que le corresponde a Robbie? He. He was playing. He was playing soccer at the school. Muy bien, vamos con la C. What, y luego habla de Emma, ayer a las 8. Y dice así. What was Emma doing yesterday, yesterday at 8 o'clock? ¿Qué estaba haciendo Emma ayer a las 8 en punto? Recuerda que esta es la sección de en medio de Emma. Aquí dice en las 8 en punto, meeting friends, viendo a sus amigos. Entonces escribimos ya la oración completa porque ya hicimos cinco anteriores. Ya somos capaces de escribirla nosotros solos. Y empezamos con el pronombre. Puede ser Emma o puede ser she, el que tú escojas. She was... ¿Qué más? Meeting, meeting friends o meeting her friends, el posesivo de su de ella. Ella estaba viendo a sus amigos, ¿ok? Vamos con el siguiente ejercicio. Eh, activity 10, ejercicio 10. Dice, write, then look at activity 9 and circle. Vamos a escribir, pero para eso nos vamos a auxiliar de la actividad que acabamos de hacer. Tú lo ves ahí en tu libro porque ya lo tienes contestado. Yo aquí nada más vemos esta sección que estamos contestando para este, que se vea más grande. ¿Ok? Dice, ¿Was Emma eating breakfast at 7 o'clock? ¿Estuvo Emma desayunando a las 7 de la mañana? Sí, sí estaba desayunando. Escribimos aquí en la línea, yes, she was, así como está al principio la pregunta. Yes, she was, sí, ella estaba desayunando en circle y encerramos esa respuesta. La número dos va a ser una pregunta, como lo sé, porque al final lleva un signo y va a hablar acerca de Maddie and Dan, así que es de ellos. Empezamos con where. Where Maddie and Dan doing... No, perdón. Where Maddie and Dan, que estuvieron a las 12. Maddie and Dan a las 12. Eating lunch, comiendo. Where Maddie and Dan, eating lunch at 12 o'clock. Maddie y Dan estuvieron comiendo a las 12. A ver, fíjense en la actividad número 9, en el horario de actividades para que vean si ellos estaban comiendo a las, perdón, a las 12 del día. Fíjate. No, ellos estaban con sus amigos. Entonces es una respuesta negativa y escribimos esta. No, they weren't. Y la encerramos. No, ellos no estuvieron comiendo a esa hora. La que sigue. Vamos a hablar acerca de Robbie. Así que ponemos el auxiliar was. Was Robbie y luego on a project at 45 past two. Estuvo haciendo un proyecto después de las 2.45. Entonces escribimos, Was Robin doing on a project at 45 after 2? Si ¿Sí estuvo haciendo el proyecto Robin, a ver, fíjate, a las 2.45 no tenía clase de computación. Entonces en negativa y escribimos, No, he wasn't. No, he wasn't. En circle, please. Y encerramos la respuesta. Seguimos. Y dice acá abajo, mmm, Maddie and Dan. Va a hablar de ellos. Were Maddie and Dan watching TV at 8 o'clock? Estuvieron Maddie and Dan a las 8 viendo televisión. Aquí dice que sí. Entonces escribimos, yes, they were. Sí, ellos estuvieron en circle. Y encerramos, ¿ok? Bueno. Pues eso es todo por el día de hoy. Espero que hayas entendido y que te haya quedado más claro. Y si no me mandas un WhatsApp, esto le vas a tomar una foto y me lo vas a mandar por Classroom. No te dejo otra actividad más para que disfrutes tu fin de semana y repases el vocabulario, que ya te debes de saber muy bien. Eh, letra clara, por favor, y la fecha al principio. Aquí está la fecha. Ok, that's all. Thank you very much. I love you. Te quiero. Cuídate.